அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் குழு இன்ஜின்னா என்ன இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற பார்த்து நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே கூட அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொதுவாக நம்ம ஒரு சிசி கம்மியான பைக் வாங்கினாலே அதாவது வந்து ஹோண்டா ஷைன் இல்லைனா வந்து ஹீரோ ஸ்ப்ளெண்டர் இந்த மாதிரி பைக் வாங்கினாலே அது வந்து சிசி வந்து கம்மின்றதுனால அதுக்கு வந்து ஏர் கூல் இன்ஜின் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஏர் கூல் இன்ஜின்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பேசிக்காக பார்க்கலாம் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ வேணும் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம சேனலே இருக்குது போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏர் கூல் இன்ஜின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்ஜினை கூல் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஏரை பயன்படுத்துவாங்க அதாவது ஒரு காற்று மூலிமா வந்து இன்ஜினை வந்து கூல் பண்ணுவாங்க அதை எப்படி காற்று மூலிமா வந்து இன்ஜினை கூல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜினை சுற்றி ஃபுல்லாக வந்து ஃபின்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஃபின்ஸில் வந்து இன்ஜினில் இருக்க ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அந்த ஃபின்ஸ் மேலே வந்து காற்று படும்போது வந்து அந்த ஹீட் வந்து குறைஞ்சிரும் இப்படி தான் வந்து ஏர்கூல் இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து சிசி கம்மியான பைக்குக்கு ஓகே ஆனால் வந்து இது வந்து சிசி அதிகமான ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கு அப்புறம் வந்து கார் இந்த மாதிரி பா லாரி இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் கூல் இன்ஜின் தான் பயன்படுத்துவாங்க அது என்ன லிக்விட் கூல் இன்ஜின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் கூல் இன்ஜின் அப்படின்னா லிக்விட் மூலிமா வந்து அந்த இன்ஜினை கூல் பண்ணுறதுனால வந்து லிக்விட் கூல் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை எப்படி ஒரு லிக்விட் மூலிமா வந்து இன்ஜினை வந்து கூல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அந்த இன்ஜினை சுற்றி வந்து ஒரு லிக்விடை வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க அந்த லிக்விடை பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த லிக்விட் வந்து இன்ஜினை கூல் பண்ணிவிட்டு வெளியே வரும் அப்படி இன்ஜினை கூல் பண்ணிட்டு வெளியே வரும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த லிக்விட் வந்து ஹீட்டாக இருக்கும் அந்த ஹீட்டான லிக்விட் வந்து திருப்பி ரேடியேட்டர் அனுப்புவாங்க அந்த ரேடியேட்டர் மூலிமா வந்து திருப்பி வந்து கூல் பண்ணி திருப்பி வந்து இன்ஜினுக்கே வரும் இப்படி தான் வந்து லிக்விட் கூல் இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகும் இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் லிக்விட் கூல் இன்ஜின் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பைக் எடுத்துங்க ஒரு கம்மி சிசி கொண்ட பைக் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஏர் கூல் இன்ஜின் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஏர் கூல் இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினை சுற்றி வந்து ஃபின்ஸ் இருக்கும் அதாவது வந்து ஒரு பிளேட் மாதிரி இருக்கும் அந்த பிளேட்டில் வந்து காற்று போகிறதுனால வந்து அந்த இன்ஜின் வந்து கூலாகும் இதே வந்து கொஞ்சம் சிசி அதிகமான பைக் அதாவது வந்து ஒரு சிசி அதிகமான பை ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லிக்விட் கூல் இன்ஜின் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பைக்கிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜினை சுற்றி வந்து ஃபின்ஸ் இருக்காது அங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் இன்ஜினை சுற்றி அங்கே எப்படி வந்து கூலிங் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு அந்த இன்ஜினை சுற்றி வந்து ஜாக்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க ஜாக்கெட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இன்ஜினை சுற்றி வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் எதுக்கு அப்படின்னா அந்த லிக்விட் வந்து அந்த இன்ஜினை சுற்றிட்டு வர அளவுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதான் வந்து ஜாக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிக்விட் வந்து அந்த இன்ஜினை சுற்றும் இங்கே லிக்விடாக வந்து என்ன பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூலண்ட் பயன்படுத்துவாங்க இந்த கூலண்ட் வந்து என்ன பயன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இன்ஜினோட ஹீட்டை வந்து குறைக்கும் இதுதான் இந்த கூலண்டோட வேலை இந்த கூலண்ட் வந்து அந்த இன்ஜினை சுற்றி ஒரு கேப் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த ஜாக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேப்பை அந்த கேப்புக்குள்ளே போய் அந்த லிக்விட் வந்து ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு வரும் அது சுற்றிட்டு வரும்போது இன்ஜினில் இருக்க ஹீட்டை வந்து அப்படியே வந்து அந்த கூலண்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்படி அப்சர்வ் பண்ணி இன்ஜினோட ஹீட்டை வந்து குறைச்சிட்டு திருப்பி வந்து அந்த கூலண்ட் வந்து வெளியே வரும் அப்படி வெளியே வரும்போது அந்த கூலண்ட் வந்து ஹீட்டாக தான் வரும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஹீட்டை வந்து நம்ம வந்து கூல் பண்ணால் தான் திருப்பி வந்து அதை வந்து திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரேடியேட்டர் பயன்படுத்துவாங்க அந்த ரேடியேட்டருக்கு வந்து அந்த ஹீட்டாக இருக்க கூலண்ட் வந்து அப்படியே அந்த ரேடியேட்டருக்கு போகும் ரேடியேட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஹீட்டாக வர கூலண்டை வந்து கூல் பண்ணி திருப்பி இன்ஜினுக்கு அனுப்புறது தான் வந்து இந்த ரேடியேட்டரோட ஒர்க்கு அதை எப்படி ஹீட்டாக வர கூலண்டை வந்து இந்த ரேடியேட்டர் வந்து கூல் பண்ணி திருப்பி இன்ஜினுக்கு அனுப்புது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேட்டர் பார்க்க எப்படி தான் இருக்கும் இந்த ரேடியேட்டருக்குள்ளே வந்து நிறைய ஃபின்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபின்ஸ் வந்து அதாவது ஏர்கூல் இன்ஜினில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஃபின்ஸ் வந்து அந்த ரேடியேட்டர்லேயும் இருக்கும் அந்த ரேடியேட்டருக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூப்ஸ் நிறைய இருக்கும் அந்த டியூப்ஸ்குள்ளே
அந்த பம்பு வந்து எதில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கிராங்க் ஷாட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கிராங்க் ஷாட் சுற்றும் போது இந்த பம்பும் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அது மூலிமா வந்து உள்ள இருக்க லிக்விட் வந்து ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் லிக்விட் கொள்ளு இன்ஜினா என்ன இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்ற பற்றி தெரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரியே பல தகவல்கள் அதுவும் நம்ம தமிழ் மொழியில் தெரிஞ்சுக்கணுமோ அந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக்